नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गैंग ऑफ घुमक्कड़ में तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लद्दाख की बेस्ट आइटनरी के बारे में तो अगर आप लद्दाख जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे तो आज हम बात करेंगे लद्दाख जाने की बेस्ट आइटनरी के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो में हमने दिल्ली को बेस माना हुआ है और हम आपको बताएंगे कि दिल्ली से पूरा सर्किट कैसे करना है लद्दाख का तो लद्दाख के सर्किट से यहाँ पे मतलब है कि आप पहले दिल्ली से श्रीनगर जाते हैं फिर श्रीनगर से ले फिर ले से मनाली और फिर मनाली से वापिस दिल्ली तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो पहले मनाली जाते हैं फिर ले फिर ले से श्रीनगर और श्रीनगर से वापस दिल्ली बट हम आपको वो रूट सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उस रूट में क्या होता है आपका जो एल्टीट्यूड होता है वो धीरे धीरे नहीं बल्कि एकदम से इंक्रीज होता है जिसकी वजह से आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की काफी प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप श्रीनगर वाले रस्ते से होते हो जाए और मनाली वाले रस्ते से होते हुए वापिस आए तो दोस्तों ये जो पूरा सर्किट करना होता है इसमें हमें लगभग बारह से पंद्रह दिन लगते हैं बट इस चीज में प्रॉब्लम ही आती है जो भी प्राइवेट जॉब वाले होते हैं उनको लगातार इतनी सारी छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं तो हमने आपके लिए जो आइटनरी बनाई है वो बनाई है आठ से नौ दिन की जिसमें आपको मैक्सिमम टू तो मैक्सिमम तीन से पांच छुट्टियां लेनी पड़ेंगी और दोस्तों इस आइटनरी में यह भी फायदा है कि चार छुट्टी तो आपको वैसे मिल जाती है सैटरडे संडे की इसके अलावा अगर हफ्ते में एक या दो छुट्टी होती है तो आपको सिर्फ तीन या चार दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी और आप पूरा अपना लद्दाख ट्रिप कर सकते हैं इसमें दोस्तों लास्ट ईयर जब हम लद्दाख गए थे हमने भी सेम ही एटरी को फॉलो किया था और पूरे आठ दिन में पूरा सर्किट कंप्लीट कर लिया था तो हम ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे देंगे आप वहां जाके हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं हमने वहां पे डेली के हिसाब से ब्लॉक किया था तो वो भी डिटेल में हमने वीडियो बना रखी है तो वो भी आप जाके देख सकते हैं वो भी काफी यूजफुल रहेगी आपके लिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डे वन की तो डे वन में आपको जो डिस्टेंस कवर करना है वो करना है दिल्ली से श्रीनगर का जो की पड़ता है पूरा आठ किलोमीटर का इसमें टोटल आपको लगभग 20 से 22 घंटे लग जाते हैं पूरे डिस्टेंस कवर करने में तो पूरा जो ट्रिप है सबसे ज्यादा डिस्टेंस आपको पहले दिन ही कवर करना है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप रात में ही निकल जाएं रात में निकलने से आपको ये फायदा होगा कि एक तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा और ट्रैफिक ना मिलने की वजह से डिस्टेंस है आपका वो जल्दी कवर होगा और इनफेक्ट अगर आप सुबह जल्दी उठ के भी जाते हैं तो आपको रात भर वैसे भी नींद नहीं आने वाली तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा रात भर जागने की बजाय आप रात में निकल जाए और दोस्तों अगर मैं हमारी बात करूँ तो हम भी सुबह सारी पैकिंग करके अपने अपने ऑफिस से ले गए थे और फिर ऑफिस के बाद ही डायरेक्ट हम अपने ऑफिस से लद्दाख के लिए निकले थे रात में तो मान लीजिए अगर आप दिल्ली से रात को 10 बजे निकलते हैं तो आप पहले अंबाला फिर लुधियाना फिर पठानकोट को क्रॉस करते हुए जम्मू आप सुबह तक पहुंच जाते हैं उसके बाद आपका श्रीनगर रह जाता है 250 किलोमीटर जो कि सारा पहाड़ों का एरिया है तो उसमें आपको लगभग बारह घंटे लगेंगे जब आप जम्मू से उधमपुर जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक लेक पड़ती है मनसर लेक जो की बहुत ही सुंदर लेक है हम भी जब गए थे तो हम भी वहां पर गए थे तो आप लोगों को भी कहूंगा कि आप लोग भी वहां पर जाए काफी अच्छी लेक है फिर जम्मू के बाद आपका पड़ता है उधमपुर उधमपुर के बाद पटनी टॉप पटनी टॉप के बाद बनिहाल बनिहाल के बाद रामबन रामबन के बाद जवाहर टनल और फिर आप अनंतनाग होते हुए पहुंचते हैं श्रीनगर तो पहले दिन का स्टे जो होगा वो आपका होगा श्रीनगर में ही श्रीनगर लगभग आठ से नौ के बीच में पहुंच जाएंगे रात में तो पहले दिन आप श्रीनगर में स्टे करेंगे तो अब मैं आपको पहले दिन के रास्ते की बात करूं तो दिल्ली से जो जम्मू की रोड है वो बहुत ही अच्छी रोड बनी हुई है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और जो जम्मू से उधमपुर की रोड है उसमें बीच में एक दो पैचे थोड़े खराब है बाकी रोड वो पूरी सही है और उधमपुर से मैं श्रीनगर की बात करूं तो काफी रोड में काम चल रहा है तो काफी पैच खराब है बीच में तो उसमें आपको काफी टाइम लग जाता है और अगर मैं ट्रैफिक की बात करूँ तो वो मेनली रामबन के आसपास मिलता है और फिर उसके बाद सीधा जवाहर टनल पे जवाहर में क्या होता है एक बारी में एक ही तरफ के लोगों को वो निकालते हैं तो वहां पे भी काफी लंबी लंबी लाइन लग जाती है और काफी टाइम लग जाता है आपको क्रॉस करने में बाकी जवाहर टनल से श्रीनगर की रोड आपकी काफी अच्छी है तो दोस्तों आप जो अपना रूम ले वो डल झील के आसपास ही लें ताकि आप सुबह जल्दी सबसे पहले डल झील घूम लें और फिर उसके बाद आगे के लिए निकल जाए तो दोस्तों हम बात करते हैं हमारे सेकंड डे की तो सेकंड डे का जो हमारा प्रोग्राम रहेगा वो रहेगा श्रीनगर टू कारगिल सबसे पहले आप जाके फटाफट अपना डल झील घुमाइए उसमें ज्यादा टाइम मत लगाइएगा क्योंकि आपको आगे भी काफी दूर जाना है तो जो टोटल डिस्टेंस होगा सेकंड डे का वो होगा दो किलोमीटर जिसमें आपको लगभग छह घंटे लग जाएंगे डिस्टेंस कवर करने में और मैं मेन अट्रैक्शन की बात करूँ रस्ते में तो सबसे पहले आपका पड़ेगा सोनमर्ग सोनमर्ग के बाद आपका पड़ेगा बालटाल फिर जोजिला पास फिर उसके बाद आपका पड़ेगा द्रास फिर द्रास के बाद आपका पड़ता है कारगिल वार मेमोरियल वहां पे भी
तो कारगिल आप शाम के पांच से छह बजे तक पहुंच जाएंगे दोस्तों अगर मैं कारगिल में रुकने की बात करूं तो वहां पर काफी अच्छे अच्छे होटल हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आराम से कोई होटल मिल जाएगा तो अब मैं तीसरे दिन की बात करूं तो तीसरे दिन आपको करना है कारगिल से ले तो इस दिन आपको टोटल दो किलोमीटर कवर करने हैं जिसमें आपको लगेंगे टोटल पांच घंटे दोस्तों इस दिन भी आपको एक से एक नजारे देखने को मिलेंगे तो जब आप कारगिल से चलेंगे तो कारगिल से निकलते ही वहां पे कारगिल एल पड़ती है जहां से इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर दिखता है आप किसी भी लोकल से वहां पे पूछ सकते हैं आपको रास्ता बता देगा थोड़ा सा ही बस सात आठ किलोमीटर का आपको ऑफ रोड जाना पड़ता है और आप वहां पहुंच जाते हैं तो वो भी काफी अच्छी जगह है वो भी आप देख सकते हैं उसके बाद जब आगे चलते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं दो पास आपके एक नामिकला और एक फोटूला काफी अच्छे पास है बहुत अच्छा नजारा है वहां पर भी उसके बाद फिर आप आगे चलते हैं तो आपका आता है लामायूरु जिसको इंडिया का मूलैंड भी बोला जाता है फिर आता है मैग्नेटिक हिल फिर आता है भत्थर साहेब गुरुद्वारा और फिर संगम के बाद आपका आता है लेह तो इस दिन मैक्सिमम शाम तक लेह पहुंच जाते हैं फिर आपका स्टे जो होता है वो लेह में ही होता है उस दिन मैं होटल वगैरह की बात करूं तो लेह में तो बहुत सारे होटल हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आती है काफी तरह के होटल मिल जाते हैं आपको वहाँ पे और बाकी घूमने की अगर मैं बात करूँ तो लेह की मार्केट भी काफी अच्छी है लेह की मार्केट भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं रात में और मैं कारगिल से लेह के रास्तों की बात करूँ तो इस दिन आपको बहुत ही अच्छा रास्ता मिलने वाला है बिल्कुल आपको तकलीफ नहीं होगी बहुत ही सुंदर रास्ता है वहाँ पे दोस्तों बीच में तो बिल्कुल ऐसी रोड आती है कि आपको लगता है कि बिल्कुल आसमान में ही चले जा रहे हैं और फिर मैं दोस्तों डे फोर की बात करूं अगर आप चाहो तो डे फोर आप ले में ही रेस्ट कर सकते हो और आसपास की जगह एक्सप्लोर कर सकते हो जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हो तो आपकी बॉडी को टाइम लगता है वहां पे एक्मेटाइज होने के लिए तो अगर एक दिन रेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बट मैं आपको कहूंगा कि इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है एक टैबलेट आती है डायमोक्स आप वो ले ले चौबीस घंटे पहले आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी हमने भी वही ली थी तो नेक्स्ट डे डे फाइव पे आप जा सकते हैं ले से नोबरा वैली खारदुंगला पास होते हुए तो इस दिन टोटल जो डिस्टेंस आपको कवर करना है वो है 130 किलोमीटर तो खारदुंगला पास जो आपको पड़ता है सत्तर किलोमीटर तो 60 किलोमीटर आगे और आपको पड़ता है नोबरा वैली दोस्तों अगर आप डे फोर पे लेह में ही रुकते हैं तो आप उस दिन लेह के आसपास की जो चीजें है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं जैसे लेह पैलेस शांति स्तूपा वॉर मेमोरियल और रेंचो का स्कूल ये सारी चीजें आप उस दिन एक्सप्लोर कर सकते हैं और दोस्तों अगर आप उस दिन रेस्ट नहीं कर रहे लेह में तो आप सुबह जल्दी उठकर पहले शांति स्तूपा जा सकते हैं फिर उसके बाद खारदुंगला होते हुए नुबरा वैली तो इस दिन का जो आपको डिस्टेंस टोटल कवर करना है वो है एक किलोमीटर जिसमें आपको चार से साढ़े घंटे लगेंगे और मैं रोड कंडीशन की बात करूं तो खारडूंगला से 10 किलोमीटर पहले और 10 किलोमीटर बाद बस ये पैच आपको खराब मिलेगा इसके अलावा बाकी सारी रोड की कंडीशन अच्छी है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और दोस्तों मैं खारडूंगला पास की बात करूं तो आप वहां पे ज्यादा देर मत रुकिएगा वहां पे लोगों को हेड की प्रॉब्लम हो जाती है जैसे आपको पता ही वर्ल्ड का हाइएस्ट मोटरेबल रोड है तो हाई एल्टीट्यूड होने के कारण वहां पे हेड की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है तो वहां पे आप दस से पंद्रह मिनट ही रुके और फिर आगे नुबरा वैली के लिए निकल जाए तो दोस्तों आप इस दिन शाम तक नुबरा वैली पहुंच जाएंगे आप नुबरा वैली पहुंच के जो वहाँ के सेंट ड्यून्स है वहां पे जा सकते हैं इसके अलावा डिस्किट मोनेस्ट्री है जहाँ पे गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति है वहां पे जा सकते हैं और उसके बाद फिर वहीं पे रूम लेके उस दिन का स्टे आपका होगा नुबरा वैली में तो दोस्तों मैं एज्यूम करता हूँ कि आप लेह में एक दिन रेस्ट करेंगे तो आपका डे फोर हो गया वहां पे रेस्ट करने वाला डे डे फाइव आपका हो गया लेह से नुबरा वैली तो अब मैं बात करता हूँ डे सिक्स की तो दोस्तों डे सिक्स में आपको जाना है नुबरा वैली से पैंगोंग लेक तो दोस्तों जो नुबरा वैली से पैंगोंग का डिस्टेंस है वो है एक किलोमीटर इस दिन भी आपको कम से कम 6 से 7 घंटे लगेंगे पैंगोंग लेक पहुंचने के लिए अगर मैं इस दिन के रस्ते की बात करूं तो कहीं कहीं ठीक मिलेगा कहीं कहीं खराब मिलेगा तो ओवरऑल मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहेगा इस दिन आपका तो दोस्तों इस दिन भी आप शाम तक पैंगोंग लेक पहुंच जाएंगे उसके बाद आप पैंगोंग लेक के व्यू एंजॉय कर सकते हैं उसके बाद फिर आप पैंगोंग पे कैंप वगैरह लेके स्टे कर सकते हैं इस ट्रिप का जो सबसे अच्छा व्यू आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा पैंगोंग लेक पे तो जब आप सुबह सुबह उठोगे और पैंगोंग लेक के नजारे देखोगे सच में आपका दिल खुश हो जाएगा वहां पे तो दोस्तों मैं डे सेवन की बात करूं तो डे सेवन में आपको करना है पैंगोंग से सरचू जिसका डिस्टेंस है 340 किलोमीटर इसमें आपको दोस्तों 9 से 10 घंटे लग जाएंगे टोटल डिस्टेंस कवर करने में और रास्ता तो बहुत ही अमेजिंग है इस दिन का भी आपको बहुत मजा आने वाला है तो दोस्तों जब आप पैंगोंग से चलेंगे तो सबसे पहले आपका आता है चांगला जो कि वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है फिर उसके बाद आता है आपका कारू फिर कारू के बाद आता है तंगलंगला फिर तंगलंगला के बाद आता है मोरे प्लेन्स मोरे प्लेन्स के बाद आपका आएगा पांग फिर उसके बाद आएगा लाचुंगला और नकीला पास फिर उसके बाद आपका आएगा गाटा लूप्स और फिर गाटा लूप्स के बाद आपका आएगा सरचू तो सरचू में भी आपको
और दोस्तों इस दिन आपको मिलेगा आपकी ट्रिप का सबसे एडवेंचरस रोड जो कि आपको मिलेगा बारह लाल चला से पहले और इवन जब आप रोहतंग पास जाएंगे तो वो रास्ता भी काफी खतरनाक है दोस्तों वहां पर भी ऑफ हो जाएगी और बाकी मैं आपको रोहतांग पास का कहूंगा कि वहां शाम होने से पहले ही आपको रोहतांग पास क्रॉस कर लें क्योंकि शाम होने के बाद वहां बहुत सारे बाधा लग जाते हैं और बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी हो जाती है तो कोशिश करो शाम को तीन चार बजे से पहले वहां पे पहुंच जाओ और दोस्तों जैसे ही आप सरजू से निकलते हैं तो उसके बाद एक ब्रिज क्रॉस करने के बाद आपका हिमाचल स्टार्ट हो जाता है तो इस दिन आप फाइनली हिमाचल में आ जाएंगे फिर दोस्तों आप शाम को मनाली पहुंचने के बाद आप लोकल मनाली एक्सप्लोर कर सकते हैं वहाँ की मॉल रोड डिम्बा टेम्पल हो गया सोलांग वैली हो गया वो सब एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके बाद मनाली में भी होटल्स वगैरह काफी सारे ऑप्शन है आप कहीं पे भी होटल वगैरह ले सकते हैं और उस दिन आपका स्टे मनाली में होगा तो अब मैं बात करूँ हमारे फाइनल डे की जो हमारा होगा मनाली टू दिल्ली इस दिन में आपको बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है जो की पांच सौ पचास किलोमीटर जिसमें आपको कम से कम तेरह से चौदह घंटे लग जाते हैं क्योंकि पहाड़ों पहाड़ों का रास्ता है सारा तो बहुत टाइम लग जाता है उसमें तो इसमें आप सबसे पहले जाते हैं मंडी फिर मंडी के बाद आपका आता है सुंदरनगर सुंदरनगर के बाद चंडीगढ़ चंडीगढ़ के बाद अम्बाला पानीपत वगैरह होते हुए सीधा दिल्ली और दोस्तों मैं रोड की बात करूं तो इस दिन भी आपको सारी रोड अच्छी मिलेंगी बस पहाड़ों में आपको यह है कि थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है बाकी रोड एकदम अच्छी बनी हुई है और नजारों की तो आप पूछे मन नजारे वहां के भी बहुत अच्छे हैं तो दोस्तों ये थी हमारी लद्दाख की आइडनरी तो इसको फॉलो करके आप भी हमारी तरह नौ दिन में लद्दाख कर सकते हैं अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप नीचे हमको कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे भी जाके पिंग कर सकते हैं नीचे यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी आई होगी हमारी आप वहां पे भी पिंग करके हमें पूछ सकते हैं कुछ भी इसके अलावा हम लद्दाख के परमिट के ऊपर और लद्दाख के बजट के ऊपर भी वीडियो बनाने वाले हैं तो आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए बी गुम बी सेफ टीम जियो साइनिंग ऑफ